to fix the question an object flying in air with velocity 20 i cap plus 25 j cap minus 12 k cap suddenly breaks in two pieces whose masses are in the ratio 1 is to 5. The smaller mass flies off with a velocity 100 i cap plus 35 j cap plus 8 k cap. The velocity of the largest piece will be. So, but you given him a question in a object. अब इस ऑब्जेक्ट के मास को हम मान लेते हैं m सो ये जो ब्रेक होता है एयर में दो पीसेस में तो इसके दोनों पीसेस के जो मासेस हैं वो 1 is to 5 के रेशियो में है तो बच्चों हम फर्स्ट मास को क्या मान सकते हैं बाय द रेशियो m डिवाइडेड बाय 6 और सेकंड मास को हम मान सकते हैं 5m डिवाइडेड बाय 6 सो ये रेशियो हो जाएगा 1 is to 5 तो इसको हम डायग्राम से भी दिखा सकते हैं लेट दिस इज मास m और ये मूव कर रहा है वेलोसिटी b से जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में 20 i कैप प्लस 25 j कैप माइनस 12 k कैप वेयर i j n k आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली तो बच्चों अब ये पीस जब ब्रेक होता है तो दो फ्रैगमेंट्स में जिसमें से फर्स्ट का मास है m by 6 इसकी वेलोसिटी को मान लेंगे v1 और सेकंड फ्रैगमेंट का मास है 5m डिवाइडेड बाय 6 इस जिसकी वेलोसिटी को हम मान लेंगे v2 तो हम देख सकते हैं कि ये लार्जेस्ट मास है और ये वाला स्मॉलर मास है तो इट मींस हमें फाइंड क्या करना है v2 और हमें v1 की वैल्यू गिवन है स्मॉलर मास के वेलोसिटी 100 i कैप प्लस 35 j कैप प्लस 8 k कैप और फाइंड करनी है हमें v2 की वैल्यू सो so, बच्चों यहां हम देख सकते हैं कि जो ये पीसेस ब्रेक होते हैं यहां पर जो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग है दैट इज द सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस विल बी जीरो तो इट मींस इस सिस्टम का जो मोमेंटम है लीनियर मोमेंटम वो कंजर्वड रहेगा it means हम यहाँ क्या बोल सकते हैं बच्चों कि total initial linear momentum total initial linear momentum is equal to total final linear momentum तो हमें जो first mass मिल रहा है उसका momentum हम लिख लेंगे m v second ये जो fragment हो चुका है इसका momentum हम लिख लेंगे m by six multiplied by v one और second mass का लिख लेंगे five m by six multiplied by v two तो so, बच्चों यहां से m इन दोनों साइड से कैंसिल होगा और हमें v इक्वल्स टू मिल जाएगा v1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 v2 डिवाइडेड बाय 6 तो so, बच्चों अब ये हमें कैसे गिवन है वेक्टर फॉर्म में गिवन है सो so, यहां से हमें फाइंड करनी है v2 की वैल्यू तो हमें v2 वेक्टर इक्वल्स टू मिल जाएगा v वेक्टर माइनस v1 वेक्टर डिवाइडेड बाय 6 एंड देन इट इज क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 5 तो so, बच्चों जब हम यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे, तो so, this is six divided by five. अब v वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग twenty i कैप plus twenty five j कैप minus twelve k कैप और माइनस लिया one by six. यहाँ बच्चों v one वेक्टर की वैल्यू की मैंने hundred i कैप plus thirty five j कैप plus eight k कैप. अब इसको सॉल्व करेंगे. तो so, बच्चों सॉल्व करने के बाद हमें v2 का फाइनल आंसर मिल जाएगा 4 i कैप प्लस 23 j कैप माइनस 16 k कैप सो बेसिकली हमने यहां क्या अप्लाई किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और ये हम कब अप्लाई कर सके जबकि हमें पता है कि द सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इटसेल्फ अ नल वेक्टर so correct option आ जाएगा option A. Thank you.